வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெக்விட்டா சேனல் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம ஓச்சஸை பற்றி ஓரளவுக்கு பார்த்தோம் அது தேரி தான் அது வந்து சம்மு பார்க்க பார்க்க தான் உங்களுக்கு ஓச்சஸ் புரியும் ஓகே இப்போ நம்ம இன்னொரு சம்முக்கு போகலாம் அந்த ஓகே ஆல்ட் டபிள்யூ ஓகே உள்ளே போயாச்சு ஏபிசி இன்ட்ரோ கம்பெனி இன்னும் இன்ட்ரோவில் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்னும் இதுலேருந்து தான் கா கிளாஸ் வந்து முக்கியமாக ஸ்டார்ட் ஆக போகிறது இன்னையிலேருந்து தான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கான்செப்ட்டு இன்னுமே நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக வந்து நீங்கள் லெசனை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு நாலு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு தரேன் ஓகே லைவாகவே தரேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் capital spelling mistakes capital received received by cash 5 lakhs second cash deposited into sba uh, bank uh 3 lakhs and then third uh cash purchase 1 lakh fourth cash sales uh 1 lakh 20000 okay idu vandu snapshot eduthu vechinga inda idu vandu ninga இப்போ நான் கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்க்ரீனை ஸ்கிரா ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சிங்க நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இதை நான் உங்களுக்கு தர்றேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் தி அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணுங்கிற கான்செப்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கோல்டன் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை தேலையை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலான ஒரு கணக்கு தெரிஞ்சாலே சாஃப்ட்வேர் நாலேஜ் இருந்தாலே செய்யலாம் ஓகே இதில் உள்ள ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை வந்து ஒரு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தரம் நல்லா படிச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் ரிசீவ்டு பை கேஷ் முதலாளி வந்து முதல் போட்டிருக்காரு ரொக்கமாக வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா முதல் போட்டிருக்காரு கம்பெனிக்கு அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா முதல்ல அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது ட்ரான்சாக்ஷனு அஞ்சு லட்ச ரூபாவில் வந்து ஒரு மூணு லட்ச ரூபா வந்து பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பர்ச்சேஸு கேஷ் பர்ச்சேஸ் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பண்ணியிருக்காங்க பிற்பாடு கேஷ் சேல்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபது நாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணியிருக்காங்க இதை டேலியில் எப்படி நம்ம போடுறது இதுதான் கான்செப்ட் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் கேபிட்டல் ரிசீவ்டு பை கேஷ் ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லேயும் மினிமம்ஸ் மினிமமாக ரெண்டு லெஜர் இருக்குங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறது ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லேயும் இது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ஓகே இதில் வந்து எத்தனை லெஜர் இருக்கும் மினிமம் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் டூ லெஜர்ஸ் இருக்கும் ஹிடனில் இருக்கும் எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன்லையும் நம்ம கம்பெனிக்கு போனாலும் சரி எங்கே வந்தாலும் சரி எதில் போனாலும் சரி ரெண்டு லெஜர்ஸ் மினிமம் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு லெஜர் ஆகுது கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா அது தான் நம்ம வந்து லெஜர் என்னென்ன லெஜருங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா மாஸ்டர்ஸ் தானே அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோங்கிற இந்த விஷயத்தில் லெஜர் தானே முதல் மெயின் லெஜர் தான் ரெண்டாவது விஷயம் தான் வவுச்சர் எந்த வவுச்சர்னு ஸோ நம்ம முதல் வந்து லெஜரை தான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெஜர் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேபிட்டல்னு ஒரு லெஜர் இருக்குது கேஷ்னு ஒரு லெஜர் இருக்குது புரியுதா முதல்ங்கிறது ஒரு லெஜர் அப்புறம் கேஷுங்கிறது ஒரு லெஜர் கான்செப்ட்டு புரியணும் ஓகேயா வார்த்தைகள் இதில் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரான்சாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளில் எது நமக்கு லெஜராக வந்து நமக்கு தெரியுதுங்கிறத நம்ம ரொம்ப சம் போட போட உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை விளங்கிடும் நம்ம ஏன்னா அப்படி தான் நான் கிளாஸ் உங்களுக்கு சம்மு கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ரெண்டு லெஜர்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியுதான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல்ங்கிற ஒரு லெஜர் ஒன்று அப்புறம் கேஷ்னு ஒரு லெஜர் ஸோ இந்த ரெண்டு லெஜர்ஸும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேலியில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் எங்கே லெஜர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவில் லெஜர்ஸில் க்ரியேட் ஓகேவா இதில் தான் போய் நம்ம என்ன பண்ணணும் கேபிட்டலுங்கிற லெஜரை க்ரியேட் பண்ணணும் ஆனால் ஏற்கனவே நம்ம முந்தைய கிளாஸில் லெஜர்ஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் மல்டிபிள் லெஜர்ஸில் டிஸ்பிளேங்கிற இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன லெஜர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோங்கிறத நான் பார்க்குறேன் 
ஆல் ஐட்டம்ஸ் இந்த இடத்துல நான் இதை இதையும் கொடுக்குறேன் ஆல் ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன லெஜர் இருக்குது கேபிட்டலுங்கிற லெஜர் இருக்கா ஸோ இருக்குது கேஷுங்கிற லெஜர் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் அதை மறந்துடாதீங்க திருப்பியும் திரும்பியும் சொல்கிறேன் மறந்து விடாதீர்கள் கேபிட்டலுங்கிற ஒரு லெஜர் இருக்குது கேஷுங்கிற ஒரு லெஜர் இருக்குது நம்ம இந்த டிரான்சாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன லெஜர் தேவை ஸோ இந்த லெஜர் ஒன்று தேவை இது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெஜர் என்னென்னா கேபிட்டல்னு ஒன்று அப்புறம் கேஷ்னு ஒன்று ஸோ இந்த ரெண்டு லெஜருமே இருக்கா இங்கே இருக்கு ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ லெஜர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன என்ன வவுச்சர் இதாங்க கான்செப்ட் இதான் ப்ரொசீஜர் எப்படி செய்யணுங்கிற ப்ரொசீஜர் ஸோ இந்த ஏரியா முடிஞ்சிருச்சு அதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம எப்படி வகைப்படுத்துகிறோங்கிறத புரிஞ்சுங்க முதோ ரெண்டு லெஜரை கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த ரெண்டு லெஜரையும் இந்த ஏரியாவில் போய் கிரியேட் பண்ணுறோம் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது பிற்பாடு திருப்பி இந்த ஏரியாவுக்கு வந்துடுறோம் அப்புறம் எந்த வவுச்சரில் போகணுங்கிறது தான் மெயின் கான்செப்ட் தப்பாக வவுச்சரில் போட்டோன்னா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நேற்று நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொன்னேன் கம்பெனிக்கு வரக்கூடிய இன்கம்கள் எல்லாத்தையும் கான்ட்ரா சாரி எஃப்ஓருங்கிறது கான்ட்ரா அது நமக்குள்ளேயே பண பரிவர்த்தனையை பிரிச்சுக்கிட்டா அது கான்ட்ரா உதாரணத்துக்கு கேஷ்லேருந்து பேங்குக்கு போடுறது பேங்க்லேருந்து கேஷுக்கு போடுறது அப்புறம் கேஷ் டு பெட்டி கேஷ் பேங்க் டு பெட்டி கேஷ் இதெல்லாம் நேற்று ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொன்னேன் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நான் விவரமாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் கம்பெனிக்கு வரக்கூடிய அனைத்து முதலில் அதாவது கேஷு கே அதாவது கேஷாக உள்ளே வரக்கூடியது எல்லாத்தையுமே எதில் போடணும் ரிசிப்டில் போடணும் ஓகேவா என்னென்ன வவுச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல நீங்கள் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் செவன் எஃப் எயிட் எஃப் நைன் எஃப் ஃபோர்னா கான்ட்ரா பேங்கும் கேஷும் சம்மந்தப்பட்டது அப்புறம் கே பேங்கு கேஷு பெட்டி கேஷ் சம்மந்தப்பட்டது எஃப் சி எஃப் ஃபைவ்னா அனைத்து வகையான பேமெண்ட்டு எஃப் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ்னா அனைத்து வகையான இன்கம் எஃப் செவன் ஜேர்னல் அது வந்து என்ன அனைத்து வகையான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு எஃப் எயிட் சேல்ஸு எஃப் நைனு பர்ச்சேஸ் ஓகே ஸோ அக்கௌண்டிங் அவுச்சர் உள்ள போயிடுறேன் இது எதில் போடுறது ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஃபோர் கான்ட்ராவா இது இதில் ரெண்டு லட்சர் என்னென்ன லட்சர் இருக்குது இதில் கேபிட்டலும் கேஷும் ஸோ கேபிட்டல்னு ஒன்று வேறு லெஜர் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல பேங்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம இதில் போடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் பேங்கு வரல ஸோ எஃப் ஃபோர் கிடையாது எஃப் ஃபைவ் கிளிக் பண்ணுறேன் சாரி ஸோ எஃப் ஃபைவை கிளிக் பண்ணுறேன் பேமெண்ட்டா கம்பெனிக்கு இது வந்து செலவா அல்ல கம்பெனிக்கு இது வரவு ஸோ எஃப் சிக்ஸ் ரிசிப்ட் தானே வரவு இதாங்க அந்த வவுச்சர் என்ன வவுச்சருங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறது புரியுதா இந்த வவுச்சரில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிசிப்டில் இந்த வவுச்சர் நம்பர் ஒன்று இது ஓகேவா ரிசிப்ட் வவுச்சரில் இது மொதல் வவுச்சர் அதனால் நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்கு டேட்டு நான் அன்றைக்கி ஏற்கனவே சொன்னேன் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஓகேவா இது ரெண்டு கான்செப்ட் ஓவர் தென் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது என்ன என்ன இந்த இடத்துல போடுறது இன்னுமே லெஜர் தாங்க சரிங்களா லெஜர் தான் வரும் ஆனால் எந்த இடத்துல என்ன லெஜர் போடுறதுங்கிறது தான் கான்செப்ட் நம்ம ரெண்டு லெஜர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கேபிட்டல் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கேஷ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல கேபிட்டல் வருமா கேஷ் வருமா அப்படிங்கிறது மொதல் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் விஷயம் அக்கௌண்ட்டுங்கிற இடத்துல கேஷோ அல்லது பேங்கோ தாங்க வரும் இதில் எந்த வித மாற்றமும் கிடையாது புரியுதா ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியலை இந்த இடத்துல என்ன லெஜர் வரும்னு புரியலை பிளாங்காக இருக்குங்கிறப்ப ஜஸ்ட் கிளிக்கு அந்த இடத்துல ஸ்பேஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்ன இருக்குன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் இல்லை இருக்கக்கூடியது வரும் நீங்கள் கரண்ட் அசட்ஸுங்கிறது என்னென்னா கேஷு பேங்கு பெட்டி கேஷ் இது மூணும் ஸோ பேங்க் வந்திருக்கு கேஷ் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம இந்த லெஜரில் நமக்கு என்ன கான்செப்ட் கேஷும் இப்போ கேபிட்டல் கேபிட்டலும் தான் கேஷ் அதாவது முதல் வந்து கேஷாக உள்ளே வருது சரிங்களா அப்போ அக்கௌண்டில் என்ன வைக்கணும் கேஷாக வைக்கணும் சரிங்களா கேஷை வச்சிடுறேன் தென் இந்த இடத்துல என்ன வைக்கணும் ரெண்டாவது லெஜர் என்ன கேபிட்டல் இந்த இடத்துல வந்துச்சு பார்த்தீங்களா கேபிட்டல் நான் ஜஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் தான் கிளிக் பண்ணால் கேபிட்டல் வந்துருச்சு புரியுதா ஓகே எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் அமௌண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் லேக்கை கிளிக் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஜஸ்ட்டு கிளிக் என்டர் என்டர் முடிஞ்சு புரியுதுங்களா வவுச்சர் நம்ம எப்படி போட்டோன்னு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது வவுச்சர் கேஷ் டெபாசிட்டட் இன்டு எஸ்பிஐ பேங்க் நான் சொன்ன மாதிரி தாங்க
ஓகே ரைட் ஸோ நீங்கள் எஸ்கேப் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஸ்க்ரீனுக்கு வரீங்க கேட் வே ஆஃப் டேலிக்கு வந்துட்டீங்க முதல் ரெண்டு லெஜரும் இருக்கான்னு பார்க்கணும்ல மல்டிபிள் லெஜர்ஸில் போய் டிஸ்பிளேயில் போய் ஆல் ஐட்டம்ஸில் கேஷ் இருக்குது ஆனால் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாங்கிற பேங்க் இல்லை வேறு பேங்க் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாங்கிற பேங்கை கிரியேட் பண்ணணும் அக்கௌண்ட்டை லெஜரை சாரி ஸோ நான் எஸ்கேப் யூஸ் பண்ணி வெளியில் வந்துடுறேன் சிங்கிள் லெஜரில் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு லெஜர் தானே கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் சிங்கிள் லெஜரில் நேம் என்ன எஸ்பிஐ பேங்கு நான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது பேங்கு தானே பேங்கு சம்மந்தப்பட்டது எதில் வைக்க சொன்னேன் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸில் பிஏ கிளிக் பண்ணுறேன் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வருது என்ட்ர கிளிக் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த இடம்ல வந்து பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்க்க இதெல்லாம் இதில் எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஜஸ்ட்டு ஒமிட்டிட் இதெல்லாம் எஸ் ஓகே லெஜரை கிரியேட் பண்ணியாச்சு திருப்பி வெளியில் வாங்க கேட்வே ஆஃப் டேலிக்கு வந்தாச்சு 